చెప్పేది నీతి సూక్తులు చేసేది లాంటి పనులు అని గజల్ శ్రీనివాస్ వ్యవహారంపై మండిపడుతున్నారు మహిళలు గజల్ శ్రీనివాస్ ను కఠినంగా శిక్షించాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు లైంగిక వేధింపులకు గురైన మహిళకు అండగా నిలబడతామని ఆమెకు న్యాయం జరిగేలా పోరాటం చేస్తామని అన్నారు పేరు ఉండి పేరు ప్రఖ్యాతులు ఉండి ప్రజలందరూ అభిమానించేటటువంటి వాళ్ళు పిల్లలు సరదాగా దగ్గరకు వస్తారు బాగుంది అని చెప్తారు షేక్ హ్యాండ్ ఇస్తారు వాళ్ళు సైన్ తీసుకుంటారు ఎంతో అపేయంగా పలకరిస్తుంటారు అట్లాంటి వాళ్ళు ఒక అన్నలాగా ఒక తండ్రిలాగా పిల్లలతో బిహేవ్ చేయాలి తప్ప ఆడపిల్లలు దగ్గరికి వచ్చారు కదా అని చెప్పి ఇటువంటి మిస్బిహేవ్ చేస్తే మాత్రం చాలా అన్యాయం ఇది వెబ్ రేడియోలో పనిచేస్తున్నటువంటి కుమారి పైన లైంగిక వేధింపులకి పాల్పడ్డారు అనేది ఆరోపణలు వస్తామని ఆ ఘటన కనుక జరిగి ఉంటే ఇది చాలా అన్యాయం అని చెప్పి శ్రీనివాస్ గారి పైన కఠినమైన చర్యలు తీసుకోవాలి అని చెప్పి కోర్టును కూడా కోరుతా ఉన్నాం ఆ వెబ్ రేడియోలో జాకీగా పనిచేస్తున్నటువంటి యువతులని ప్రజా గాయకులైనటువంటి గజల్ శ్రీనివాస్ లైంగికంగా వేధిస్తున్నట్టు చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితి కనపడతా ఉంది గత తొమ్మిది నెలల నుండి మహిళల్ని అండ్ అమ్మాయిల్ని ఆధ్యాత్మిక ముసుగులో వేధించటం అనేది మేము ఐదు తీవ్రంగా ఖండిస్తా ఉన్నాము కానీ ఈ ప్రజా గాయకులైనటువంటి గజల్ శ్రీనివాస్ని పోలీస్ వాళ్ళు వెంటనే స్పందించి అరెస్ట్ చేయటం అనేది చాలా అభినందనీయంగా మేము భావిస్తా ఉన్నాం ఒక పక్క షీ టీమ్స్ ఒక పక్క నిర్భయ చట్టాలు అనేక చట్టాలు వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇవాళ్ళని మహిళల్ని కించపరిచే విధంగా అవమానపరిచే విధంగా ఆధ్యాత్మిక ముసుగులో ఇట్లా చేసేటటువంటి వారందరినీ కూడా విచారణ జరిపి వెంటనే కఠినంగా శిక్షించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది గజల్ శ్రీనివాస్ ఆలయవాణి అనే వెబ్ రేడియోకి సంబంధించి పనిచేస్తున్న అది బహుశా అతని సొంత వెబ్ ఛానల్ ఉన్నట్టుంది దాంట్లో పనిచేసేటువంటి రేడియో జాకీ కుమారి పట్ల గత తొమ్మిది పది నెలలుగా అసభ్యంగా ప్రవర్తిస్తున్నాడని లైంగిక వేధింపులకు పాల్పడుతున్నాడని చాలా మానసికంగా వేధిస్తున్నాడని అమ్మాయి ఉద్యోగం అవసరంతో కొంతకాలం మౌనంగా భరించినట్లుగా తెలుస్తోంది గజల్ శ్రీనివాస్ లాంటి వాళ్ళు ఇటువంటి ఇన్సిడెంట్స్లో ముందుకు వచ్చినప్పుడు వాళ్ళని శిక్షిస్తేనే ఇంకొకరు చేయకుండా ఉంటారు పోలీసులు మాత్రం ఎక్కడ దీన్ని నీరుగార్చే ప్రయత్నం చేయకుండా నిజ నిజాలు ఏంటో అనేది తేల్చాల్సిన అవసరం ఉంది ఎటువంటి మహిళ అయినా సరే ఎవరికైనా సరే మహిళల మహిళలకి ఈ రోజుల్లో మనం చూస్తున్న ఎన్నో అన్యాయాలు జరుగుతున్నాయి కేసుల దాకా వస్తున్నాయి ఆ తర్వాత కాంప్రమైజ్లు చేపిస్తున్నారు అనేది ఇలా కాకుండా ఇలాంటి అసలు ఎక్కడ జరగకుండా ఉండాలి అంటే డెఫినెట్గా ఇలాంటి బయటకు వచ్చినప్పుడు పోలీస్ స్టేషన్ దాకా వచ్చినప్పుడు వాళ్ళకి తగిన న్యాయం అయితే జరగాల్సిన అవసరం అయితే డెఫినెట్గా ఉంది గజల్ శ్రీనివాస్ మసాజ్ వీడియోలు వెలుగులోకి రావడంతో ఆయన సమర్థించిన వారు ఫ్యామిలీ ఫ్రెండ్స్ కూడా మాట మార్చుతున్నారు మాకు తెలిసిన గజల్ శ్రీనివాస్ వేరని చెబుతున్నారు శ్రీనివాస్ లైంగిక వేధింపు సంబంధించి ఒక్కొక్కటిగా వెలుగులోకి వస్తున్నాయి అయితే ఇప్పుడు చూసినట్లయితే మనం వీడియోస్ కావచ్చు కూడా కొన్ని వీడియోస్ కావచ్చు కొన్ని ఫోటో స్నాప్ షాట్స్ కూడా మనం చూడడం జరుగుతుంది మన ఎన్టీవీ స్క్రీన్ పైన చూస్తున్న షాప్నర్ సంబంధించి కొన్ని ఏదైతే అమ్మాయి అయితే ఎవరైతే లేడీ ఉందో ఆ లేడీ అటు పోలీసులో ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది పోలీసులో ప్రొవైడ్ చేసిన వీడియోస్ కావచ్చు ఫొటోస్ని మనం ప్రస్తుతానికి ఎన్టీవీ స్క్రీన్ మీద చూస్తున్నా దీనికి సంబంధించి ఏదైతే మసాజ్ కావచ్చు మసాజ్ చేయించుకున్నాడు గజల్ శ్రీనివాస్ అయితే మసాజ్ చేసింది మాత్రం వాస్తవం అని చెప్పి పార్వతి చెప్తుంది అయితే దీనికి సంబంధించి ప్రస్తుతానికి చూసినట్లయితే దీంట్లో మరొక షాకింగ్ న్యూస్ చూసినట్లయితే దీంట్లో ఉన్న ఎవరైతే అమ్మాయి ఉందో అమ్మాయి సంబంధించిన వీడియోస్ కావచ్చు ఫొటోస్ కావచ్చు ఇక్కడ మన దగ్గర ఉన్నాయి అయితే దీంట్లో ప్రధానం చూసినట్లయితే ఆ ఎవరైతే జాకీగా పనిచేస్తుందో రేడియో వెబ్టి వెబ్ రేడియో జాకీగా పనిచేస్తున్న అమ్మాయి పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు ప్రతిసారి గదిలోకి రమ్మన్న ప్రతిసారి కూడా అతను పూర్తిగా నా పట్ల అసభ్యంగా ప్రవర్తించాడు ఇప్పుడు చాలా నిజంగా చూశాడు తన వేధింపులు తట్టుకోలేకపోయాడని చెప్పి ఇక్కడ పోలీసులకు స్టేట్మెంట్ ఇవ్వడం జరిగింది ప్రస్తుతానికి పార్వతి మాత్రడు ఉంది పార్వతి మీరు చెప్తున్నారు మసాజ్ చేయ మీరు చెప్తున్నారు లైంగిక వేధింపులు లేవు ఇలాంటి లేవు శ్రీనివాస్ గారు చాలా మంచి వారు అని చెప్తున్నారు కానీ ఇక్కడ వీడియో చూస్తే అలాంటి అలాంటి వ్యవస్థ కనబడతలేదు మీరే చూడండి ఒకసారి ఈ వీడియోస్ లో ఆయన 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 చూసిన దాంట్లో ఇక్కడ మీరు కూడా కనబడుతున్నారు దీంట్లో పూర్తిగా ఎక్కడ కూడా ఎంత అసభ్యకరంగా ఉన్న వీడియోస్ మీరు కూడా చూడవచ్చు ఒకసారి చూడండి మన కెమెరామెన్ మన కెమెరామెన్ కూడా జూమ్ అవుట్ చేస్తాడు కానీ ఈ వీడియోస్ అంటే మీరు ఎప్పటివరకు చెప్తున్నారు దీంట్లో ఈ వీడియోలో మీరే కనబడుతున్నారు ఈ వీడియోలు కూడా మీరు కనబడుతున్నారు ఇలాంటి ఇంత మీరు చెప్తున్నారు ట్వంటీ ఇయర్స్ నుండి చాలా మంచివాడు చాలా బుద్ధిమంతుడు అని చెప్తున్నారు కానీ ఇక్కడ వీడియో చూస్తే మాత్రం అలా కనబడతలేదు కదా నేను అదే ఎవరు చేశారో ఎందుకు చేశారో తెలియట్లేదు అండి అంటే మీరు చెప్తున్నారు కదా అమ్మా ఇక్కడ ఈ
అమ్మాయి కా వీడియో కనబడుతుంది మీరు అంటే మీరు మీరు వేరు ఇరవై నుంచి చేస్తున్నారని చెప్పి చెప్తున్నప్పుడు ఒక కొత్త అమ్మాయి పట్ల అతను అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేదు ఎలా అనుకోవాలి ఎలా అనుకోవాలి అతను అసభ్యంగా ప్రవర్తించలేదు ఎలా అనుకోవాలి ఎందుకంటే చూస్తున్నాం కదండి ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి చూస్తున్నాం కాబట్టి అట్లా చేయరు అని చెప్తా మీరు ట్వంటీ ఇయర్స్ మీ పరిచయం చాలా నుంచి పనిచేస్తున్నాను అంటున్నారు కానీ ఇక్కడ చూస్తేనేమో ఇక్కడ చూస్తే వీడియోస్ కావచ్చు లేకుంటే అమ్మాయి చెప్పింది అమ్మాయిని మీరు ఫోర్స్ కూడా చేశారు అని చెప్పి అమ్మాయి కూడా చెప్తుంది నేను అట్లా అమ్మాయిని ఎప్పుడు ఏం ఫోర్స్ చేయలేదండి నేను అమ్మాయిని ఎప్పుడు ఫోర్స్ చేయలేదండి ఎందుకంటే ఈ మధ్య కాలంలో వచ్చింది అమ్మాయి ఎలా అంటుంది ఎలా అని మాకు ఎలా తెలుస్తుంది ఒక ఐదారు నెలలుగానే వచ్చింది ఆఫీస్కి అంటే కెరీర్ పరంగా నువ్వు ఉండాలి అనుకుంటే ఇక్కడ పనిచేయాలనుకుంటే గదర్ సినిమా చెప్తే ఏ విధంగా చెప్తా ఆ విధంగా పనిచేయాలని చెప్పి మీరు మీరే చెప్పారని చెప్పింది ఆమె స్టేట్మెంట్ కూడా ఇచ్చింది లేదండి ఎవరు వర్క్ ప్రకారం వాళ్ళు చేసుకొని వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు నేను ఎందుకు చెప్తానండి అట్లా ఏం చెప్పి ఇక్కడ వీడియోస్ చూశారు వీడియోస్ కూడా కనబడుతుంది కానీ ఇది చూసిన తర్వాత కూడా మీరు కాదని అంటున్నారు మళ్ళీ అది ఎట్లా జరిగిందో ఏం చేస్తున్నారో నాకైతే ఏం అర్థం కావట్లేదండి అసలు అమ్మాయి కనబడుతుంది కదా దాంట్లో ఆ అమ్మాయి కనబడుతుంది ఆ అమ్మాయి పక్కన మీరు కూడా కనబడుతున్నారు తెలియదండి అట్లా అట్లా ఇట్లా ఎట్లా చేశారు అనేది మాకు అర్థం కావట్లేదు అసలు చెప్పండి ఏం జరిగింది లేదండి ఆయనకి యాక్సిడెంట్ అయ్యింది డాక్టర్ గారికి వెళ్ళారు ఫిజియోథెరపీ చేయించుకోమన్నారు అదేమో నా రోజు ఫిజియోథెరపీ చేసే ఆయన విజయ గారు రాలేదు నొప్పితో బాధపడుతున్నాను సరే సార్ మీరు నొప్పితో ఎందుకు బాధపడుతున్నారు నేను వచ్చి ఫిజియోథెరపీ చేస్తాను నాకు చేయడం తెలుసు అని చెప్పింది తను తన ప్రకారం వచ్చి అంటే రెండు నెలలుగా తీవ్రమైన వేధింపులు మీరు చేశారు తీవ్రంగా వేధించారు గదర్ శ్రీనివాస్తో పాటు మీరు కూడా వేధించారు అని చెప్పి అమ్మాయి చెప్పింది నేను అట్లా ఏం వేధించలేదండి అంటే కెరీర్ పరంగా ఉండాలి గదర్ శ్రీనివాస్ దగ్గర ఉండాలంటే కెరీర్ పరంగా ఉండాలి లేకుంటే మీరు బయటికి వెళ్ళి బయటికి వెళ్ళి గదర్ శ్రీనివాస్ గురించి ఏమైనా విషయం చెప్తే నేను మొత్తం నేను మొత్తం నాశనం చేస్తామని కూడా వాళ్ళు చెప్పినట్టు అలాంటి మాటలు ఎప్పుడు మా మధ్యన రాలేదండి మా అమ్మలుగా ఆఫీస్కి వస్తుంది ఏం చేసుకుంటాం మా పని ఏదో మేము చేసుకుని వెళ్తాం కానీ అంతేగాని ఇట్లాంటి డిస్కషన్ అయితే మా మధ్యలో ఎప్పుడు రాలేదు అయితే గదర్ శ్రీనివాస్ సంబంధించి చూసినట్లయితే ఇప్పుడు ఈ వీడియోస్ కావచ్చు వీటిని ఒక బలమైన సాక్ష్యం అని చెప్తున్నారు పోలీస్ అధికారులు అయితే ఎప్పుడైతే అమ్మాయి అయితే రేడియో జాకీ పనిచేస్తున్న అమ్మాయి ఒక వీడియో ఇచ్చింది కొన్ని కొన్ని వీడియోస్ కొన్ని ఫోటోస్ కూడా అటు పోలీసులకు ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు బలమైన సాక్ష్యం దొరికిందని చెప్పి పోలీసులు చెప్తున్నారు ఈ సాక్ష్యాన్ని చూసి తాము గదర్ శ్రీనివాస్ అరెస్ట్ చేసాము రిమాండ్ కూడా తరలించామని అధికారులు చెప్తున్నారు అయితే ఏదైనా ఇప్పుడు గదర్ శ్రీనివాస్ సంబంధించి ఇంకా ఒక్కొక్కరుగా కొంతమంది విక్టిమ్స్ కూడా కొంతమంది బయటకు వచ్చి వస్తున్నట్లుగా మనకు సమాచారం ఉంది అయితే ఇప్పుడు పార్వతి ఉంది పార్వతి సంబంధించిన దీనిలో వీడియోస్ కావచ్చు పార్వతి తర్వాత అటు ఆ లేడీ రేడియో జాక్ కూడా ఇద్దరు కూడా దీంట్లో వీడియోలో ఉండడం జరిగింది అయితే ఏదైనా ఇప్పుడు గజల్ శ్రీనివాస్ అరెస్ట్ సంబంధించి ఇంకా విక్టిమ్స్ కావచ్చు లేకుంటే కొంతమంది బాధితులు మరో మంది మరో కొంతమంది కూడా వీడియోలోకి వస్తున్నారు వాళ్ళు కూడా తమకు న్యాయం చేయాలని కూడా డిమాండ్ చేస్తున్నారు దేవి